హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం వాల్తేర్ వీరయ్య చిరంజీవి కొత్త సినిమా వస్తుంది కదా ఆ మూవీ టైటిల్ డిజైన్ ఎలా చేయాలనేది చూసుకుందాం ఇంకా లేట్ ఎందుకు లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో సో ఈ ముందుగా నేను వాల్తేర్ వీరయ్య అని తెలుగులో టైప్ చేసుకుంటా అనమాట దానికి నేను ఫోటోషాప్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో యూజ్ చేస్తున్నాను అనుస్క్రిప్ట్తో సో ఫస్ట్ నేను సెవెన్ పాయింట్ జీరోలో వాల్తేర్ వీరయ్య అనేది టైప్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సో వాల్తేర్ వీరయ్య అనేది టైటిల్ టైప్ చేసుకున్నాం కదా సో మనకు రెండు సపరేట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ రెండు అయితే రెడీ చేసుకున్నాము అండ్ ఈ రెండుటివి ఒక డూప్లికేట్ కాపీ చేసి సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నా జస్ట్ ఇన్ కేస్ వేమ్ మిస్ ఎనీథింగ్ బ్యాకప్ కోసం ఉంటుంది అనమాట సో వీరయ్య అనేది మనకు కొంచెం పెద్దగా కావాలి కాబట్టి వాల్తేర్ విల్ బీ స్మాల్ అంత పెద్దగా ఉండదు చిన్నగా ఉంటుంది ఈ రెండింటినీ నేను షేప్ కన్వర్ట్ టు షేప్ అనేది చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ మనకు ఇందులో ఈ యా అనేది ఈ యాక్షన్ అనేది కొంచెం చేంజ్ ఉంటుంది అండ్ ఈడ రా ఇది కూడా చేంజ్ ఉంటుంది వి అనేది ఇది చేంజ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఈ జాయింట్స్ ఏవైతున్నాయో ఈ జాయింట్స్ ఉంటే సరిగా ఇట్లున్నాయి అనమాట జస్ట్ షార్ప్ ఎడ్జస్ట్లా ఉంటాయి అవి అడ్జస్ట్ చేయాలన్నమాట యూజింగ్ పెన్ టూల్లో ఎట్లా మనం షేప్ కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి పెన్ టూల్లో కన్వర్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ నేను వాల్తేర్ అనేది టైటిల్ ఉంది కదా వాల్తేర్లో ఇవన్నీ తీసేస్తాను అనమాట ఏదైతే పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ పెన్ టూల్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు నెగిటివ్ సైన్ వస్తుందో ఆడ క్లిక్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోతుంది రౌండెడ్ కార్ని కాకుండా జస్ట్ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి సో ఆల్ట్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇట్లా ట్రయాంగిల్ లాగా వస్తుంది అనమాట అది క్లిక్ చేస్తే ఈ షేప్ అనేది ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఈడ కూడా ఇది కంప్లీట్గా ఇట్లా ఎడ్జ్ రాదు సో దానికి కూడా సేమ్ ఇట్లనే సో ఇది నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో ఎట్లా చేశా అనేది చూడండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని నా ట్యూటోరియల్స్లో ఇదే ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాను మోస్ట్లీ టెక్స్ట్ని షేప్స్లో కన్వర్ట్ చేసి దాని తర్వాత రెగ్యులర్ వర్క్స్ అంతా చేస్తాను సో ఆ ప్రాసెస్ మీకు రెగ్యులర్ వీడియోస్లో ఉంటుంది సో దానికి మీరు వీడియో అంతా చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు అందుకనే ఇది ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో నేను ఫినిష్ చేసేస్తాను టెక్స్ట్ నేను మొత్తం షేప్స్ కన్వర్ట్ చేసేసాను అండ్ ఇప్పుడు ఈ షేప్ ఏదైతే ఉందో వీరయ్య అనేది అది కంట్రోల్ తీ వెలిసేసి ఇందులో ఇలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉంది కదా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్లో లోవర్లో పెట్టేసి మైనస్ టెన్ పెడుతున్నా అనమాట మైనస్ టెన్ పెట్టేసి ఇది కొంచెం సైజ్ కింద చేసుకుంటాను వాళ్ళ తర్వాత వీరయ్య అనేది టైటిల్ వచ్చేస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ టెక్స్ట్కి నేను కన్వర్ట్ టు స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చేసుకుంటున్నా ఇన్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మళ్ళీ మనం ఎట్లా రీప్లేస్ చేయాలి కదా సో ఇంగ్లీష్ టైటిల్ కూడా చేస్తాం కాబట్టి సో అది రీప్లేస్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇది మనము కన్వర్ట్ టు స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చేసుకోవాలన్నమాట ఇందులో ఇక్కడ వచ్చేసి కంట్రోల్ ఆల్ట్ సి ప్రెస్ చేసి కొంచెం నేను సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా లైక్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ హండ్రెడ్ బై కొంచెం స్పేసింగ్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు అండ్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లో బెబుల్ ఆల్ఫా బెబుల్ వచ్చేసి స్ట్రోక్లో పెట్టేసి బెబుల్ వచ్చేసి స్ట్రోక్లో పెట్టేసి మనకి ఎందుకంటే స్ట్రోక్ చేంజ్ చేస్తాం ఇలా సో స్ట్రోక్లో పెట్టేసుకొని స్ట్రోక్ ఆన్ చేసుకోవాలి సో స్ట్రోక్ అనేది ఫిల్ చేశాను స్ట్రోక్ వచ్చేసి నేను త్రీ పెట్టుకుంటున్నాను అండ్ అవుట్ సైడ్ దా పెడుతున్నా ఇందులో బ్లెండింగ్ మోడ్స్ అనేది లైట్ అని పెట్టేసి గ్రేడియంట్ ఇది ఓకే నెక్స్ట్ ఈడ బెబుల్లో ఈ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి చూడండి డెప్త్ వచ్చేసి ఇది స్మూత్ అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి సిక్స్ ఎయిటీ ఎయిట్ అండ్ సైజ్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ అండ్ సాఫ్ట్ అని వచ్చేసి త్రీ యాంగిల్ వచ్చేసి ఈ యాంగిల్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్క్ అది అండ్ హైలైట్స్ అనేది మనకు ఈ కలర్ ట్రిపుల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ అండ్ అది లీనియర్ డాస్లో ఉండాలి యాడ్ మోడ్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఇది ఏమో సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఈ కలర్ అండ్ ఇది వచ్చి కలర్ బన్లో ఉండాలన్నమాట సో ఇది అనేబుల్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఈ టెక్స్చర్ అనేది క్లిక్ చేసుకొని ఈ టెక్స్చర్ అనేది నేను ఇది ఒక ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేశాను అనమాట సో ఆ ప్యాటర్న్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సైజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ డెప్త్ వచ్చేసి టూ సిక్స్టీ సెవెన్ అనేది ఉండాలన్నమాట దీంతోపాటు మనకు గ్రేడియంట్ ఓవర్లే కూడా కావాలన్నమాట సో దానికి మనం నార్మల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఈ కలర్ వచ్చేసి లీనియర్లో పెట్టేసి జీరో దగ్గర జీరో జీరోస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే ఈ
బిఈ బిబి ఫోర్ మీరు కావాలనుకుంటే వేరియేషన్స్ కలర్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు అట్లేం లేదు కైండ్ ఆఫ్ నియర్ బై వైట్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వైట్ అంతే సో ఈ కలర్ ఫిల్ చేసుకొని ఇది ఓకే క్లిక్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇది ఎందుకంటే డెప్త్ క్రియేట్ చేయడానికి అనమాట ఈ లైన్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట మనకు త్రీ డీ డెప్త్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది టెక్స్చర్ లుక్ లాగా అనమాట అంటే స్ట్రెచ్ అవుతున్నట్టు ఉండాలి సో దానికోసం అనేది ఈ అని మెథడ్స్ అనమాట సో కొన్ని ప్లేసెస్లో డార్క్ ఉండాలి కొన్ని ప్లేసెస్లో లైట్ ఉండాలి కొన్ని ప్లేసెస్లో డార్క్ ఉండాలి సో ఇట్లా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది సేఫ్ కంట్రోల్ వేసుకోడితే ఇది సేవ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను డూప్లికేట్ చేసుకుంటున్నా ఇది నా మెయిన్ టెక్స్ట్ ఇది త్రీ డీ ఎక్స్ట్రూట్ హైట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇది వాళ్ళ దగ్గర కూడా హైట్ చేసుకొని ఈ త్రీ డీ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ యాక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా త్రీ డీ ఎక్స్ట్రూడర్ అని ఉంటుంది అది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాక్షన్లో మీకు సెంటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సో ఆ ఎక్స్ట్రూడ్ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సెంటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా అది క్లిక్ చేసి ఈ ప్లే బటన్ ఉంది కదా ఇది మీకు ఎన్ని కాపీస్ కావాలో అన్నిసార్లు ప్లే చేయండి అనమాట నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ కాపీస్ కావాలన్నమాట సో ఇట్లా కాపీ చేసినప్పుడు మీకు ఈ టెక్స్చర్ అనేది రావడానికే మనం ఇప్పటిదాకా అది చేసామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఒక గ్రూప్ చేసుకుంటా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది విజిబుల్ చేసేసి నేను కింద మీకు రెండు టెక్స్చర్ లింక్స్ కూడా ఇచ్చానమాట అసెట్స్లో రెండు టెక్స్చర్స్ ఇచ్చానమాట అవి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది ఇవన్నీ కలిపి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుందాం మెయిన్ టెక్స్ట్ సో ఇది గ్రంచ్ టెక్స్చర్ అనేది ఏమో లీనియర్ డాచ్ యాడ్లో ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒపాసిటీ తోటి అండ్ స్క్రీన్లో రిమైనింగ్ టెక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో నేమో అది ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఒపాసిటీతో ఉండాలన్నమాట అండ్ ఇవి మనము ఇవిటికి క్లిప్ అయ్యి ఉండాలన్నమాట సో దాట్ ఇట్ వాంట్ ఎఫెక్ట్ బిలో దాట్ కింద దానికి ఎఫెక్ట్ రాకుండా ఉండడట్టు గ్రేడియంట్ వైట్ బ్లాక్ ఆల్మోస్ట్ అంతే దీన్ని దీని మీద డిజాల్వ్ అయ్యేటట్టు పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెయిన్ టెక్స్ట్ అనేది అయ్యింది కదా ఎక్స్ట్రూజన్ మళ్ళీ చేయాలి కాబట్టి సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు మన వీరయ్య ఈ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్రియేట్ ఏ న్యూ కాపీ న్యూ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వయా కాపీ అనేది క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఇది పైకి తీసేసుకోవచ్చు మనం ఈ వీరయ్య ఉంది కదా వీరయ్య ప్లేస్లో వాళ్ళ తీర అనేది యాడ్ చేయాలి సో ఇది డబల్ క్లిక్ చేసేసి సో ఇది మనం న్యూ కాపీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనం ఇందులో ఇందులో ఏ చేంజ్ చేసినా కానీ వీరయ్య టెక్స్ట్ అనేది చేంజ్ కాదనమాట ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం నేను చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ఇదే లేయర్ని నేను డూప్లికేట్ చేసుకొని ఆల్ట్ ప్రజ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి వీరయ్య ప్లేస్లో వాళ్ళ తెర అని యాడ్ చేశాను అనుకోండి ఇవన్నీ ఎఫెక్ట్లు యాడ్ చేసి యాడ్ చేసేస్తున్నా ఎస్ కంట్రోల్ వేసి కొడితే మనకు ఇది వీరయ్య కాస్త వాళ్ళ తెర అయిపోయింది సో మనకి ఇలా కావద్దు అనమాట మన ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఎట్లా ఉన్నదో అట్లా ఉంది మళ్ళా వేరే ఎడిట్ లేర్ ఏదైతే ఉందో అది కావాలన్నమాట సో దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే సో కంట్రోల్ టెక్స్ ప్రెస్ చేసి సో ఇది వీరయ్య తీసుకోకుండా ఈ టెక్స్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్ట్రూడ్ కానీ ఏదైనా లేయరు ఈ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్రియేట్ న్యూ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వయా కాపీ అనేది క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఇది క్లిక్ చేసి ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది పైకి తీసేసుకోవాలి సో మనకి ఇప్పుడు ఇది అన్హైట్ హైట్ చేసేసి సో మనకు వీరయ్య అనే ప్లేస్లో వాళ్ళ తీర అని కావాలి కాబట్టి డబల్ క్లిక్ చేస్తే మనకు న్యూ డాక్యుమెంట్లో ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇది మనకు వాళ్ళ తీర అనేది రావాలి ఇక్కడ సో ఈడ ఈ వాళ్ళ తీర అనేది ఏదైతుందో అది ఇందులో కాపీ చేస్తున్నాయి సో ఎంత కావాలో అంత సైజ్లో ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఈ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ దీనికి పే చేసేయాలి ఆఫ్ చేసి పెడదాం ఇన్ కేస్ మనకు అవసరం వస్తే మళ్ళా ఆడుకోవడానికి వస్తుంది కాబట్టి సో ఇట్లా సో ఇప్పుడు కంట్రోల్ వేసి ప్రెస్ చేస్తే మనకు వీరయ్య వేరు వాళ్ళ తేరు వేరు రెండు వస్తున్నాయి సో మనకు కావాల్సిన సైజ్లో మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు దానికి పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు సో ఇందులో మనం మెయిన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లేయర్ని డూప్లికేట్ చేసుకుంటున్నాను నేను గ్రూపు దానికి ఇప్పుడు సబ్ టెక్స్ట్ అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నాను దాని లోపల దానికి టెక్స్ట్ దాని లోపల నేను 
వీ వాళ్ళ తెర అనేది యాడ్ చేస్తున్నారు సో వీరే అనేది తీసేసి వాళ్ళ తెర అనేది పెడుతున్నారు సో దీనికి ఏమైతే ఈ టెక్స్చర్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ దీనికి వచ్చేస్తాయి సో మనకి వీరే అనేది వచ్చేసింది వాళ్ళ తెర అనేది వచ్చేసింది ఈ టెక్స్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు ద టెక్స్ట్ వీరే డెప్త్ వచ్చినట్టే సేమ్ మనం వాళ్ళ తెర కూడా టెక్స్ట్ డెప్త్ తీసుకురావాలన్నమాట దానికి ఏం చేయాలంటే ఈ లేయర్ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా సో దీన్ని కాపీ చేయాలి జస్ట్ ఇప్పుడు వయా కాపీ చేయదు జస్ట్ డూప్లికేట్ చేసుకోవాలి సో కంట్రోల్ చేయకూడితే డూప్లికేట్ అవుతుంది ఇది బయటికి తీసుకొచ్చుకొని ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఈ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇవి కొంచెం కింద పెట్టేసుకున్నాను ఈ లేయర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని యాక్షన్స్లో సెంటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సెంటర్ క్లిక్ చేసి మీకు ఎన్ని కాపీస్ కావాలో అన్నీ డూప్లికేట్ చేసుకోండి నాకు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ అయితే ఓకే ట్వంటీ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ సో ట్వంటీ అనేది వచ్చేసిన నాకు కాపీస్ సో ఇప్పుడు పైన ఉన్నది ఆన్ చేస్తే మనకు వాళ్ళ దగ్గర వీరయ అనేది రెడీగా ఉంది సో ఈ రెండు టెక్స్ట్లని కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకొని పెట్టేదాం ఇవన్నీ కలిపి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా మెయిన్ టెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు మనం వెనకాల యాంకర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో దాని అసెట్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అవన్నీ అసెట్స్ మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు యాంకర్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా అది కొంచెం కింద పెట్టేసి టైటిల్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లెండింగ్ మోడ్స్లో డ్రాప్ షాడ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి సో డ్రాప్ షాడ్ అనేది మనకు ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి ఎందుకంటే వెనకాల యాంకర్ ఉంది కాబట్టి అది కర్బ్యూ అకార్డింగ్ టు యువర్ టెక్స్ట్ మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చేసి వైట్ కాకుండా బ్లాక్ అనేది యూజ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ టైటిల్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం కలర్ కలెక్షన్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం దీనికి సో ఇది తెలుగులో వీరయ అయిపోయింది వాళ్ళ తగ్గ వీరయ అయిపోయింది సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు టెక్స్ట్ చేంజ్ చేసేది ఉంది నాకు వాళ్ళ తగ్గ వీరయ కాకుండా ఇంగ్లీష్లో నేను వాళ్ళ తగ్గ వీరయ ఉంది కదా అది రాసుకోవడం కానీ నా మూవీ వేరే టెక్స్ట్ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అది ఎట్లా అంటే ఆల్రెడీ మనం స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనకు పెద్ద వర్క్ ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఇదంతా చేయాల్సిన పని ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఈ స్మార్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ చేసి వాళ్ళ తెర ప్లేస్లో ఈ వాళ్ళ తెర ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ తెర ప్లేస్లో ఈ ఫౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కాపీ చేసుకోవచ్చు ఐ మీన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ తెర అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఎఫెక్ట్లు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ దీనికి పే చేసాను సింపుల్ సో ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళ తెర అనేది రెడీగా ఉంది ఈడ ప్రెస్ చేస్తే వాళ్ళ తెర పైకి వచ్చేస్తుంది ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈడ వీరయ్య కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సో వీరయ్య అనేది టైప్ చేసుకున్నా కాకపోతే వీరయ్య అనేది మనకి ఇట్లా ఆన్ ఇట్లా రావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇది లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆర్ క్లోవర్ అని ఉంది కదా ఆర్ క్లోవర్ క్లిక్ చేసి ఇది మైనస్లో కావాలి మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే ఈ టెక్స్ట్ని కొంచెం డ్రాగ్ చేయండి ఇట్లా ఇప్పుడు కంట్రోల్ వేసి కొడితే సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మీ టెక్స్ట్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ ఓన్ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓన్ లైట్ డిజైనర్స్ వీడియో రెడీ సో ఇప్పుడు మన మెయిన్ టెక్స్ట్ టైటిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది నేను చెప్పేశాను సో ఇక్కడ వరకు మీరు వీడియో చూసినట్టయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇలాంటి చాలా కంటెంట్ అండ్ ఫీచర్లు చాలా కంటెంట్స్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాయి నేను కొంచెం బ్రేక్ చేయకుండా సో నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ జై బాలయ్య